Bonjour et bienvenue à tous donc pour cette neuvième vidéo consacrée à l'analyse d'Akira, le manga de Katsuhiro. Donc. donc ce présent chapitre va se concentrer donc des épisodes 64 à 71, parus donc dans le Young Magazine, au début de l'année 86, ou à la fin donc du tome 4 de luxe du manga. En bas sur la description, donc, je vous mettrai les liens euh, des vidéos antérieures, hein, si vous souhaitez les, les regarder. C'est généralement préférable hein, pour euh, avoir une meilleure compréhension de l'ensemble de l'analyse. Donc, Dans le précédent chapitre, on s'était arrêté donc, sur euh, différents points. Donc, dans, euh, tout d'abord l'arrivée de Kei avec Masaru au temple de Miyako. Le sauvetage de Chiyoko de numéro 25 par le colonel. La formation d'une armée par Migite pour porter une offensive sur la prêtresse. Et enfin, l'abandon définitif de la drogue par Tetsuo. Les ruines submergées de Neo Tokyo, pour nous introduire cet épisode 64, sorti le 16 décembre 1985 dans les pages de Young Magazine. Depuis le mois de septembre, c'est la quatrième fois que le délabrement urbain de la capitale nous est divulgué. L'une avec le colonel observateur sur ses fêtes, une seconde avec ses obscurs bas-fonds, une autre avec la pointe du temple de Miyako, inaltérée, et celle-ci dévoilant la venue d'une tempête imminente. Jamais Otomo nous avait autant présenté la ville lorsqu'elle était intacte. En fait, si, juste une fois, pour l'épisode 45. Donc, même au cœur des pages-titres, nous connaissons mieux Neo Tokyo, dévasté, que durant sa douce opulence. Jamais la capitale nippone fut aussi oppressante, étouffante et lugubre que depuis son éradication. Mais dans cette présente illustration, ce ne sont pas ces immeubles décrépités qui nous angoissent, mais bel et bien cet énorme cumulus qui semble annoncer une tourmente inévitable. Et n'oublions pas de le signaler, mais Akira est en train de fêter sa troisième année. Et en effet, une masse sombre et compacte se dresse sur l'horizon. Yamada, toujours accompagné par Ryu, souhaite profiter du retour au calme depuis le départ de l'armée pour s'aventurer jusqu'au repère d'Akira. Cela surprend l'ancien anarchiste, car, selon son interprétation des fêtes, qui peut être sûrement discutable, même seul, numéro 28 reste dangereux. Mais cela ne dérange pas l'espion. Il est venu ici pour tout justement évaluer ce niveau de dangerosité. Ryu est impressionné par un tel courage. Assis sur le trône, cadré par deux vignettes accablantes, Tetsuo se comprime la tête. Il beugle d'une dépression manifeste. Yamada l'observe aux jumelles et demande à son compagnon de route des informations sur ce dernier. Il prétend qu'il le connaît, qu'ils se sont déjà croisés. Et nous nous souvenons très bien de cet instant sur le mont de charge lorsqu'il descendait dans les entrailles de la terre, en cet après-midi du 16 avril. C'est d'ailleurs le seul moment où Ryu se frotta à Tetsuo. Par contre, il affirmera ne pas être sûr si l'adolescent a des pouvoirs, car il ne l'a jamais vu s'en servir. Comment ça Et sur le mont de charge, en cette même après-midi, alors qu'il se défaisait des plateformes de l'armée, Ryu était pourtant aux premières loges. L'aurait-il oublié Ou n'avait-il pas fait le rapprochement entre numéro 41 et toutes ces explosions Étrange. Bref, Tetsuo tape des poings, son abstinence le ronge de l'intérieur, on le sent à bout. Il se cogne même la tête pour amoindrir cette douleur. Son visage respire la désespérance, il ne supporte plus cette agonie incessante, il en pleure, essoufflé. Dans un dernier cri d'amertume, il incurve son corps et disparaît du Voltaire, marqué alors de son sang, sous la stupeur de Yamada qui l'observait toujours soigneusement. Brusquement, bien loin à l'horizon, un spasme aquatique s'élève des flots. Yamada et Ryu sont interloqués, et un rat de marée géant se dessine devant eux. Tetsuo surgit subitement des eaux tumultueuses et rayonnantes, et, dans un hurlement pétrifiant, s'immisce jusqu'aux cieux ombragés. Trois cases, rayées, nous montrent ensuite la stupéfaction de Miyako, Masaru et Kyoko. Tous écarquillent les yeux, et oscillent leur tête d'une mouvance sidérée. La première, parée de ses petites lunettes rondes, semble embarrassée et préoccupée. Le second donne l'impression de s'extraire de son sommeil. Son regard est vaporeux. La troisième est, quant à elle, comme hantée par une épouvante incomprise. Numéro 25, maintenant réveillé, pousse un braillement qui méduse le colonel posté juste à côté. Imprécise et bégayante, noyée par une agonie manifeste, elle demande aux militaires de la mener jusqu'à Miyako. C'est alors qu'une image sombre, tramée, balayée par cette tempête annoncée, nous expose le temple de la vieille. Migité est au premier plan et escorte son armée. Il arbore un sourire confiant. Il lève le poing 
vocifère son cri d'attaque et lance l'offensive, se ruant dans le camp de réfugiés. Sa troupe le suit, embringuée par l'effervescence du moment, dans une vue plongeante vertigineuse et panoramique. Le colonel rejoint le scientifique qui allume une clope. Il lui demande si c'est terminé et quelle est la marge d'erreur. Ce dernier lui répondra que tout est ok, mais que dans un rayon inférieur à 10 mètres, cela peut s'avérer très dangereux. Malheureusement, il était impossible aux savants de combiner précision et miniaturisation. Indéniablement, il parle d'une arme, mais nous n'en connaissons pas sa structure ni sa fonction exacte. La seule chose qui importe pour le militaire, c'est qu'il puisse tenir dans sa poche. Mais avant de s'en servir, il doit mettre Kyoko en lieu sûr. Nous comprenons donc qu'il va se rendre au temple de Miyako, et par la suite, il accomplira la mission qu'il s'était fixée. Tetsuo La question est légitime, car lors de son récent délire, numéro 41 avait perçu cet affrontement face au colonel. Mais nous nous retrouvons très vite dans les eaux salées de la baie, toujours aussi tumultueuse et rayonnante. Le ciel est plombé, un éclair le fendille et donne l'impression de se rapprocher vélocement de la berge, celle même où se trouvent Ryu et Yamada, apeurés et surpris. Les deux hommes se font balayer par les flots, submergés et projetés à terre. Tetsuo est juste derrière eux. Un dessin très maladroit nous le montre, s'extrayant de la marée, la cape au vent. Il demande à Yamada si tous les bateaux militaires qui divaguent au large des côtes sont de ses connaissances. L'espion écarquille les yeux, su à grosses gouttes, nous comprenant comment le jeune a pu capter cette information. L'adolescent prétend même que tous les canons de ses navires pointent sur Neo Tokyo. Yamada sort son flingue, il commence à s'irriter. Et Tetsuo lui demande alors « Vous êtes venu ici pour tuer Akira ?» L'espion est consterné, surpris par une telle affirmation qui semble n'être qu'une simple vérité. Ryu, bouche hébétée, est sous le choc de la révélation. Numéro 41 trame son visage, épris d'une violente colère, comme s'il ne pouvait supporter que l'on puisse s'en prendre à numéro 28. Il génère une authentique décharge, propulsant nos deux acolytes aveuglés et se convertit en un éclair foudroyant afin de se téléporter. Trois cases nous décrivent son évanescent cheminement, disparaissant de la côte, s'engouffrant dans les airs et s'écrasant sur la crête d'un immeuble. Ryu et son compère observent la scène, estomaqués et sans voix. Le ciel s'assombrit alors, tourbillonne et laisse paraître le ricanement de Tetsuo, comme si cette tempête annoncée n'était que le fruit de sa manifestation. Au temple de Miyako, Migite fait face à un moine et demande à voir la prêtresse, mais cette dernière n'est apparemment pas disponible. Il prétend qu'un enfant et une femme sont cachés en ces lieux et ordonne à ce qu'ils soient remis au Grand Empire. Mais le bonze, toujours très courtois, persiste dans sa négative à les recevoir. Claquement de doigts de Migite, qui nous fait étrangement penser à celui de Nezu lorsqu'il portait son offensive sur Sakaki, et le religieux se retrouve criblé de balles, dans une image crue et effroyable. Le visage d'un des tireurs devient même imbibé d'effroi, prouvant qu'il se passe quelque chose au sein de cette armée. Face aux actes, L'effervescence se confronte aux conséquences. Migité poursuit sa marche, d'un pas sûr, et commence son intrusion dans le monastère, tâchant tout de même de maintenir sa troupe en haleine. La prêtresse est immédiatement prévenue de l'intrusion des hommes du Grand Empire et de leur demande de récupérer Kei et Masaru. Elle exhibera un visage apeuré en apprenant qu'ils ont déjà commencé à faire feu. Et en effet, dans le temple, c'est une véritable boucherie qui se présente au travers de cases profondément tramées pour renforcer la dramaturgie du moment. Les sbires de l'Empire mitraillent à tout va et semblent n'épargner personne. À l'intérieur, c'est la panique. Les réfugiés sont pris au dépourvu. Ils tâchent de réagir, mais se font exécuter sans scrupule. Confrontés aux paroles conciliatrices des moines, les mercenaires les criblent de mille balles, sans aucune pitié, assourdis par les onomatopées des tirs répétés. Tous sont emportés par la furie de Médité, qui souhaite littéralement éradiquer cette église et tuer Miyako. Ce dernier orchestre parfaitement bien son petit monde, rénovant l'effroi en une impulsive frénésie. Posté sur une passerelle adjacente, Kei, le visage empli de dégoût, observe le carnage. Elle se fait prendre en chasse par l'un des sbires, mais lui flanque un violent coup de coude. Elle sait que personne ne lui tirera dessus, car leur chef l'avait vivante. Et on se demande pourquoi, d'ailleurs. Dans le QG, le scientifique explique le fonctionnement d'une arme au colonel. C'est en fait un pistolet laser qui permet de télécommander le satellite sol afin de projeter une salve sur une coordonnée précise, avec 10 mètres comme marge d'erreur. Voilà donc en quoi consistait le travail du savant, et voilà donc en quoi consistait le plan du militaire. Ce dernier reste fermement convaincu qu'il pourra résoudre la situation, 
voire même éradiquer Tetsuo au moyen d'un armement sophistiqué. Décidément, son échec cuisant du 16 avril ne lui fait pas perdre espoir. Il va chercher Kyoko, toujours somnolente, et sort de l'établissement. Dehors, la tempête annoncée est de plus en plus intense. On a l'impression d'auditionner l'affligeante symphonie de numéro 41. Le colonel installe le mutant à l'intérieur d'une sécurité ball, spécialement aménagée pour l'occasion, et commence sa marche. Il prévient le scientifique qu'il sera de retour dans deux, voire trois jours, et de prendre bien soin de Chiyoko. Une image tramée et virulente nous montre alors le militaire, sur la sécurité ball, en train de s'engouffrer dans les profondeurs ténébreuses de la ville. Le vent souffle et sa vivacité nous est parfaitement perceptible. Au monastère, Miguité, accompagné de quelques hommes, menace un moine ensanglanté de se confesser. Il veut savoir où se trouve Miyako. Mais face au silence de ce dernier, le premier, bariolé d'un visage irascible, ordonne à ses deuxièmes de tirer. Mais ils ne le peuvent. Cette provision de violence a indubitablement eu un impact sur le mental des soldats de cette grande armée. Dans sa chambre, Kei a quitté son kimono pour se vêtir en concordance avec la situation. Elle enfile ses bottes, charge sa mitraillette et sa case se cicatrise soudainement d'un bruit aigu. Elle se retourne, stupéfaite, comme s'il reconnaissait cette stridente sonorité. Et sur une double page, Otomo nous dévoile Tetsuo, avachi sur les hauteurs de l'immeuble, la bouche entrouverte, le regard vide. Il donne l'impression d'être mort. Le centre de l'image pointe sur sa pupille droite, qui nous rappelle clairement celle de cette jeune fille, agonisante, la nuit de son délire. Et encore une fois, on a la folle impression de se sentir littéralement attiré au cœur de son globe oculaire. Sur toutes les doubles planches confectionnées depuis le début de l'histoire par l'auteur, c'est la première, et ce sera aussi la seule, qui nous montre le visage d'un de ses personnages. Et le contempler ainsi est tout simplement époustouflant. Numéro 41 se rit, il vit toujours, son regard est tyrannisé. Il donne le sentiment de lutter contre une coercition mystérieuse. Un plan large nous l'exhibe alors, balayé par les vents, dans un dessin obscurci par la tourmente, où il susurre, de façon saccadée, le prénom de son ami. Canada. Et nous revoyons Kay dans sa chambre, face à un Canada en flammes. La jeune femme tente de s'approcher, dans une case identique à celle conceptualisée par Tetsuo durant son récent délire. Canada pose d'ailleurs la même question. Où suis-je L'ardente manifestation disparaît, promptement, diffusant sa brisure reluisante et l'escaille seule dans un semblant d'amertume. À l'instar de la première apparition, en début d'histoire, qui fut clairement engendrée par Tetsuo lorsqu'il se trouvait sur son lit d'hôpital, cette dernière est aussi causée par lui, maintenant sur les crêtes d'un édifice en ruine. Pourquoi Tetsuo génère-t-il des canadas de ce style Indéniablement parce que c'est la seule personne qu'il a, c'est son ami, et dès qu'il se sent dans une situation mêlant complication et solitude, il pense à lui, car il n'a que lui. Dans quel but Tetsuo génère-t-il ces images La première était clairement une projection dans le futur. À l'hôpital, numéro 41 avait catalysé son ami en train de se faire engloutir par la masse énergétique d'Akira. Et c'est ce qu'il se produisit. Dans cette soudaine scène, Kaneda n'a pas changé d'état. Il semble toujours sur le point d'être submergé par la manifestation de numéro 28. C'était comme si... Depuis sa dimension, il divaguait dans une temporalité invariable, dans une chronologie figée, se questionnant inlassablement. Ici, par conséquent, pas de projection dans le futur. Cette représentation se déroule bien dans l'actuel présent, et elle avait d'ailleurs été anticipée par Tetsuo durant son délire. Kaneda, interrogatif, semble donc communiquer à Kei qu'il est toujours en vie, mais ne sait pas où. Et enfin, pourquoi ce Kaneda en flamme apparaît seulement face à Kei si réellement numéro 41 est l'instigateur d'un tel visuel, la question devrait plutôt se postuler sous cette forme. Pourquoi Tetsuo fait-il apparaître ce Canada en flamme face à la jeune femme Soit, cette dernière possède certaines facultés. C'est un excellent médium. De ce fait, elle serait plus propice à percevoir une telle imagerie. Mais nous savons que c'est faux, car Canada lui-même avait pu observer son double incandescent. En fait, si Kei distingue ces informations, c'est surtout parce que numéro 41 les lui envoie. Donc je répète la question, pourquoi Tetsuo fait-il apparaître un Canada en flamme face à Kei Posé sous cette forme, on y voit un triangle, pas un triangle amoureux, bien que, mais un triangle relationnel évident, ayant pour crête commune Canada. Le côtoiement entre Kei et Tetsuo est trop infime pour avoir un véritable poids. Ils se sont à peine croisés au QG de l'armée, et même si leur rencontre fut plutôt musclée, elle n'en demeure pas moins très brève. Par contre, Canada, lui, est profondément attaché à Tetsuo 
par leur amitié sincère et pérenne, et aussi à Kay par cet amour flagrant qu'il lui porte. Et si la jeune femme n'est pas apte, pour le moment, à cerner cette puissante fraternité qui unit les deux adolescents, numéro 41, lui, est parfaitement conscient de l'attachement que porte son ami à cette dernière. Je ne souhaite pas parler ici de crise de jalousie. Tetsuo est capricieux, mais à ce niveau du récit, je trouverais ça trop futile de penser qu'il est jaloux de Kei. Non, en fait, numéro 41 est rattaché à Kaleda par le quantitatif, et ce dernier l'est à Kei par le qualitatif. Cet hologramme incandescent, donc, statique et passif, passe de l'un à l'autre en respectant cette cinématique. Tetsuo fait apparaître Kaneda pour des raisons quantitatives, il n'a que lui, et le projette face à la jeune femme pour des raisons qualitatives, c'est à Kei que Kaneda va se confier. Et cela se produisit deux fois à l'identique, jadis depuis la chambre d'hôpital et maintenant depuis la cime de cet immeuble délabré. La première était clairement à titre prémonitoire, la seconde, elle, se présente plus comme une prise de contact en temps réel. Bref, pour la seconde fois, Kaneda disparaît et laisse Kei seul avec son amertume. Dans le cloître de Miyako, un moine ensanglanté, à bout de souffle, surgit alors et ordonne à sa maîtresse de s'échapper au plus vite. Secouru par ses confrères, il s'écroule au sol, pendant que Megite fait son apparition, avec sérénité et tranquillité. Ce dernier, comme tout bon politicien, ne tarit pas d'éloge sur la religieuse. Il lui prétend que cette guerre n'est menée que pour la gloire d'Akira, de Tetsuo, mais d'elle aussi. Néanmoins, numéro 19 n'est pas dupe, elle perçoit parfaitement les intentions de Megite et sait qu'il n'agit que pour ses ambitions personnelles. Irrité et outragé, notre Golden Boy ordonne à ses hommes de tirer sur la vieille. Deux plans séquentiels nous sont alors offerts, différenciés par un funeste changement de focal, qui nous montre l'échec de la mise à feu, à la surprise de tous. Et en effet, les bonzes de Miyako, paume droite entrouverte, génèrent le pouvoir afin d'enrayer les mitraillettes. Bardés d'une profonde concentration, ils font même exploser les armes, en prenant soin de ne pas nuire à leur porteur, car la prêtresse ne souhaite aucune victime supplémentaire. Plus que jamais offensé, Miguité ordonne à ses hommes d'appeler leur sujet d'élite et fait comprendre à la vieille qu'il ne peut la laisser en travers de son chemin alors qu'elle maîtrise le pouvoir. Je ne sais pas si nous pouvons parler d'un jeune mot, mais selon Miguité, celui qui aura le monopole du pouvoir aura le pouvoir de contrôler Neo Tokyo. Ce qui prouve que ce dernier utilise clairement les enfants. Il se sert de leur pouvoir pour assouvir ses ambitions politiques, car il est persuadé que le peuple se soumettra à la loi du plus fort. Et la face enfiélée qu'il exhibe à Miyako lors de son énoncé révèle parfaitement bien tout son machiavélisme. Pendant ce temps, à l'intérieur du temple, les mercenaires poursuivent leur emprise, abusant de leur puissance de tir pour s'adonner à des actes non autorisés. Mais soudain, l'arme d'un des soldats explose, provoquant l'ensanglantement de son visage. Un moine, rescapé des affrontements, usa de ses dernières forces pour porter une salve décisive. Ceci enclenche de suite la réaction des réfugiés qui se ruent sur les guerriers afin de les assonner de coups de bâton. Il n'en faut des fois pas plus pour éveiller des peuples endormis. Dans une pièce lumineuse et spacieuse, deux sbires de l'Empire conversent, toujours à la recherche de l'enfant. Juste au-dessus, une magnifique coupole se dessine, exposant la gravure présente dans le cloître de Miyako. Même si nous en avions aperçu une de manière bien furtive une vingtaine de pages auparavant, celle-ci nous est pleinement exhibée et nous prouve bien que ce qui semble être la représentation d'un halo de lumière n'est pas seulement lié à numéro 19, mais fait partie intégrante de la décoration de son palais. Les deux mercenaires sont interpellés par l'un de leurs collègues. Ils observent, dans un couloir, six bons alors rejoints par un septième portant un plateau de nourriture. Ils en déduisent que quelque chose d'important doit se trouver au bout de ce couloir. Nous voyons ensuite Kei, arme à la main, courant à toute vitesse et noyer son visage dans la stupeur, en entendant des coups de mitraillette. L'image des moines se faisant cribler de bas est statique, percutante, violente. Les sbires de l'Empire n'ont décidément aucune pitié. Kei surgit alors et contemple le carnage, son regard est empli d'amertume. Elle est très vite prise en chasse, mais elle réagit sans exprimer le moindre doute et exécute ses trois lascars avec précision, enclavés dans une perspective extraignante. Essoufflée, elle pense immédiatement à numéro 27, qui se trouve tout justement au bout de ce couloir. Elle s'avance avec discrétion, s'imaginant le pire. Mais tout va bien, Massalo est toujours endormi, surveillé par deux moines. La jeune femme est parfaitement consciente qu'en ces lieux, le mutant n'est plus en sécurité. Il faut le transférer dans un endroit plus sûr. Elle file alors, sans plus attendre, à la rescousse de Miyako. 
Nous nous retrouvons d'ailleurs dans son cloître, avec le fameux sbire, pareil de lunettes rondes, en train de mener une lutte contre la garde rapprochée de numéro 19. J'adore comment Otomo nous présente ce prodigieux guerrier d'élite, baigné par un design radical et enrobé d'un charisme évident. Son traitement ne pouvait pas aller au-delà de sa fonction, ce qui rend ses apparitions assez anecdotiques, mais je les trouve à chaque fois très sublimes et efficaces. Bref, le combat est virulent, le plancher commence même à s'effriter, les moines semblent en mauvaise posture. Mais sous les conseils avisés de sa prêtresse, l'un d'eux porte un coup fatal, donnant l'impression d'éclater la tête aux sbires à lunettes. Ce dernier, dans une case impétueusement belle de par la dynamique de son statisme, se retrouve propulsé dans les airs, sous le regard impuissant de Migité, qui réclame la venue d'un autre guerrier. Face à eux, les moines de Miyako sont dans un piteux état. Une vue aérée nous montre alors Kei dévalant les escaliers. En arrière-plan, le mur est bariolé de ses bas-reliefs, révélant comme un halo lumineux. Il y en a même un de gravé sur une colonne. C'est impressionnant comment ce motif nous est soudainement dévoilé, avec une certaine fréquence. En fait, ce dernier n'est finalement pas propre à l'intimité de Miyako. Il ne symbolise plus le rattachement de celle-ci à Akira. Mais il fait partie intégrante du monastère, de son édification, et par conséquent, de sa fonction. Et ses apparitions, furtives mais répétées, le rendent même de plus en plus troublant. Bref, Kaï poursuit sa course au travers de ce hall qui accueillait les réfugiés. Bon nombre sont à terre, d'autres continuent de bastonner les mercenaires de l'Empire. Parmi ces derniers, un type réagit au passage de la jeune femme, comme interpellé. Et nous nous postons alors face à Kai, qui semble avoir reconnu Kai. Il ne s'était pas revu depuis leur rencontre chez Harukiya, avant la guerre des gangs, donc ça fait un bail. Mais Kai a apparemment une bonne mémoire, et c'est indéniablement surprenant de retrouver ce personnage après tant de chapitres d'absence. Dans tous les cas, Kai court toujours à vive allure, déterminé que l'état anémique de cette armée dépend énormément de l'état dans lequel se trouve celui qui la dirige. Et la jeune femme s'engouffre dans ce long couloir, qui arbore lui aussi ce bas-relief, révélant comme un halo lumineux. Il donne même l'impression d'être la prolongation et le débouché de ce hall décrépité. Une onzième apparition en page-titre pour Kei, avec ce 67e épisode, sorti chez Young Magazine le 17 février 1986. Tout au long de ces illustrations introductives et des milliers de planches qui ont jonché cette histoire, nous avons pu assister au développement de ce personnage fascinant, incontestablement le personnage central de l'œuvre. Kei est sur tous les fronts, elle est présente et active dans toutes les situations clés du récit, faisant sans cesse preuve de détermination, d'impartialité et de prise de jugement réfléchi. Et cette esquisse qui nous est présentée ici semble être, de par sa vaporeuse apparition, son regard et sa fermeté, l'amalgame de tous ses qualificatifs. Mais surtout, en contemplant plus poétiquement cette image, on ne peut cette fois-ci nier à quel point Kay est profondément féminine. Il se dégage de sa posture une grâce et un charme pertinent, éloquent, intangible. Cette femme est une véritable guerrière, et je mets ce terme entre guillemets, car il n'est pas adéquat, mais c'est certainement celui qui lui correspond le mieux. Dans le temple, l'affrontement entre les réfugiés et les hommes de l'Empire est toujours très actif. L'obstination des premiers leur procure une sensation de domination, mais la différence entre leurs armements donne finalement l'avantage au second. C'est dans ce vacarme que Kay tente de se frayer un chemin. Un plan large nous montre un hall parsemé de cadavres, d'où s'exhibe cette gravure en bas-relief. Cela en devient presque angoissant. Au final, on arrive à se demander ce qui est le plus oppressant, la vue de ce halo lumineux ou cette guéguerre intestine. La jeune femme poursuit sa course. Et on se retrouve de nouveau dans le cloître de Miyako, avec Migité, qui ordonne à son sbire de se relever et d'éliminer la vieille. Mais le guerrier est épuisé et fait face à des moines tout aussi exténués. Cependant, il se remet sur pied, et sans ses petites mètres rondes, son charisme semble avoir baissé en intensité. Il dégouline de sueur. Mais subitement, surgit du fond du couloir Kei, travesti en mercenaire, qui prétend une défaite de l'armée afin d'approcher Migidé. Et c'est ce qu'elle parvient à faire, se jetant sur le Golden Boy, le pointant de sa mitraillette et ôtant son turban pour lui dévoiler un regard profondément déterminé. La jeune femme est unanime, soit l'Empire quitte le temple, soit elle exécute Migité. Le défilement des cases est très rapide, entre la peur de celui-ci, l'effarement de ses soldats, le supplice de Miyako de ne pas le tuer, la résolution de Kei qui n'hésitera pas à le faire, et le retentissement de l'alarme qui annonce le cessez-le-feu, on se retrouve finalement très vite à l'extérieur, 
en contre-plongée, avec une caille qui domine parfaitement la situation. Pointant toujours méditer de sa mitraillette, et lui demande d'ordonner à ses hommes de laisser les armes. Mais ce dernier est indécis. Il se retrouve dans une mauvaise posture qui compromet son autorité. Il n'émet donc aucune parole. C'est alors que Kai entre en scène et pousse sa gueulante. J'ai sans cesse perçu ce personnage comme arrogant et méprisable, et c'est avec ces mêmes traits de caractère qu'il fait comprendre aux soldats du Grand Empire qu'ils ont perdu. Mais Migité promet qu'ils reviendront et qu'ils finiront par tous les éliminer. Mais Kai n'est pas impressionné, et elle lui demande même de venir avec Tetsuo la prochaine fois. La jeune femme fait preuve ici d'une certaine innocence en s'imaginant que cette guerre est celle de numéro 41, à croire qu'elle est totalement hors sujette elle aussi. Mais comme l'expliquait très bien Miyako, ceux qui appartiennent au courant ne pourront jamais comprendre. Et subitement, nous nous retrouvons dans les airs, avec une vue plongeante vertigineuse, révélant les débris de Neo-Tokyo. Perché sur les crêtes d'un édifice en ruine, surplombant intégralement ce panorama, Tetsuo demeure recroquevillé, sa noire chevelure contrastant avec les reflets lumineux de la baie. Une masse nuageuse, dense et obscure, domine sa corpulence chétive et famélique. Un courant d'air violent et invariant fait valser sa cape déchiquetée, générant une sonorité grave et répétée, cadencée par un rythme cardiaque. Courbé par sa décrépitude, le jeune reste insensible à ce flux nébuleux qui l'enveloppe. Il donne alors l'impression de divaguer dans une douce perdition. La vue de ses côtes, au travers de sa chair pétrifiée, renforce l'état léthargique dans lequel il semble se noyer. Le courant fuligineux poursuit sa flagellation périodique. Tetsuo demeure immobile, s'incorporant dans un tunnel sans fin qui finit par obstruer son champ de vision. En quatre cases magistrales, Otomo nous divulgue un instant empli de poésie, jouant avec la violence de ce courant d'air pour propager l'écho de cette sonorité, cadencée par un rythme cardiaque jusqu'au tréfonds de la capitale. Mais Kai, dans une posture arrogante et fière, fait toujours face à Migité. Ce dernier lui fait comprendre qu'elle regrettera de ne pas l'avoir éliminé pendant qu'elle le pouvait. En prononçant ces paroles, il démontre d'ailleurs la même arrogance. Mais la femme se retourne, consternée et entrepalée. C'est alors que Kai l'interpelle et tâche de lui faire remémorer l'époque où il s'était croisé chez Harukiya. Kai semble en effet se souvenir, et nos deux jeunes laissent paraître leur euphorie dans le dessin et on peut l'affirmer haut et fort, le plus horrible de toute la saga. Tout est nul dans cette vignette, l'expression faciale de nos deux lurons, le cadrage imprécis, le contraste entre leur joie et la déchéance des deux loques en arrière-plan. Horrible, incontestablement, le crayonné le plus nul effectué par Otomo dans Akira. Elles ne sont pas nombreuses les cases de ce style, peut-être deux ou trois, mais celle-ci porte bien la palme. Et en la voyant, je ne peux m'empêcher de me poser cette question. Si Akira, le manga, avait été esquissé avec la même qualité déplorable que cette présente vignette, aurait-il été aussi impactant Impossible. Akira est un choc visuel, une brutalité graphique, une ivresse immersive et sensorielle, en noir et blanc. Je ne veux pas affirmer que la forme de l'œuvre prend le dessus sur son fond, car l'histoire en elle-même est percutante. Mais c'est quand même bien le tracé de Katsuhiro qui confère à son récit toute sa grandeur et son envergure. Bref, on ne peut que le remercier, de ne pas avoir pondu autant d'images de ce style. Cela aurait été incontestablement trop indigeste. Donc, Kai et Kai sont contents de se retrouver, et ils converseront sur cinq planches, parlant brièvement du passé et de sa nostalgie, dévoilant leur concevable fatigue de vivre une telle situation, se questionnant sur Canada et son devenir, mais démontrant avant tout leur détermination de poursuivre ce qui fut commencé, se motivant mutuellement l'un l'autre. Les deux jeunes se remettent sur pied, et retourne à l'intérieur. Migité, indéniablement offensé et énervé, s'éloigne du monastère. Il guide une troupe visiblement éparpillée dans sa compréhension et son intérêt sur un tel conflit. Il réclame plus de soldats à ses côtés, plus d'armement, plus de moyens. Il souhaite réitérer une nouvelle offensive dans la prochaine heure. Pendant ce temps, le colonel tâche tant bien que mal de se frayer un chemin au sein de ses décombres poussiéreux. Perché sur la Security Ball, il observe au loin le temple de Miyako, qui se confronte à cette tourmente nébuleuse, calligraphiée par l'écho de cette sonorité grave et répétée. Dans les couloirs, cadencés d'un pas ferme et décidé, Kei rejoint la prêtresse et lui demande d'évacuer les lieux avec Masao. Mais la vieille est catégorique, elle ne bougera pas. Ce n'est pas par hasard si elle s'est retrouvée ici avec le mutant. Ils resteront là afin d'accomplir ce qui doit être accompli. Mais Kei insiste, elle lui fait comprendre qu'elle ne pourra rien faire une fois morte. 
et Miyako lui répondra que cela importe peu. C'est impressionnant comment un numéro 19, dans une situation véritablement critique, s'obstine à proférer des phrases aussi évasives. Que doit-elle faire avec Masaru en ce lieu On n'en sait rien, seule elle le sait. Mais elle apporte une affirmation essentielle. Son temple sera l'échiquier d'un imminent avènement. Resté à l'extérieur du cloître, Kai observe le dehors et dénote une certaine forme d'agitation dans le camp de réfugiés. L'armée du Grand Empire est de retour. Il va de suite prévenir Kei, et en effet, les mercenaires, avec Milité à leur tête, sont en train de mettre le feu au temple de fortune. Face à ce brasier, ce dernier est totalement envahi par la rage. Il souhaite tout cramer, tout anéantir, et ses cris de ferveur semblent s'accoupler avec ceux de l'homme oiseau qui domine cette fournaise pour motiver ses troupes. Le colonel poursuit sa lente avancée, environné par cette architecture étouffante. Un bruit de moteur l'interpelle, les sbires de numéro 41 sur un camion et armé jusqu'aux dents. Il s'interroge. Encerclé par les flammes, les réfugiés décident de se rendre à l'intérieur du temple, et une véritable marée humaine, compacte et apeurée, s'agglutine alors aux portes d'entrée. Kay observe la scène et comprend parfaitement que si les mercenaires se noient à cette masse, il sera impossible de les discerner. Elle retourne au cloître, Kai la suit comme un petit chiot. Du côté de l'armée, le camion de tout à l'heure vient d'arriver, avec sa belle cargaison. Miguité expédie les directives et prend possession d'un lance-roquette. Il est prêt pour le deuxième round. À l'intérieur du monastère, Kei demande au moine de lui apporter Masaru. Si Miyako ne veut pas l'accompagner, elle souhaite au moins mettre numéro 27 en sécurité. Mais la prêtresse l'interpelle. Elle perçoit une énergie autour du bâtiment. Elle sent que sa poitrine va exploser. Il est évident que ce que subodore Miyako à cet instant précis ne nous est pas dévoilé à la case suivante avec l'impact d'un missile sur le toit du temple. Son appréhension se porte indubitablement au-delà de ce conflit. La vieille devine ce clapotement incessant qui surplombe son monastère. Elle discerne l'écho de cette tourmente nébuleuse de plus en plus présente et constante. Elle sent Tetsuo divaguer dans sa douce perdition. Qu'est-ce que ça signifie Et en effet, une roquette percute la toiture de l'édifice. Une autre s'écrasera à sa base. Kei est parfaitement consciente qu'ils ne pourront plus s'échapper. Elle décide donc d'aller trouver refuge tout en haut de la tour principale. D'ici, ils pourront anticiper. Les sbires de l'Empire poursuivent leur pillonnage, endommageant toujours plus le temple religieux. Miguité propose même une récompense à celui qui fera valser cette fameuse tour. Il jouit du spectacle et espère que Miyako, à l'intérieur, en fait tout autant. Le colonel, dans une lutte sans relâche contre les éléments, semble se trouver très proche du monastère. Il donne d'ailleurs l'impression d'observer la fournaise. C'est alors qu'un sbire de l'Empire bondit sur la sécurité ball et pointe son arme sur le militaire. Accompagné par deux acolytes, il le menace de mort et dénote un visage agité, impétueux et tourmenté. Sandé par une mise en scène structurée, le colonel tâche de garder son calme. Au travers d'un jeu de regard, il est reconnu par l'un de ses anciens soldats qui semble avoir incorporé la milice de l'Empire. Son supérieur du moment, toujours emporté par cette même anxiété, lui ordonne de le tuer. Mais l'ex-officier hésite. Au temple, les explosions se font de plus en plus ressentir et les tirs de plus en plus précis. Kei et Kai sont rejoints par un Masaru endormi et quelques moines. Ils prennent place dans l'ascenseur personnel de Miyako, où la prêtresse les attend. J'ai un peu de mal à cerner la transition entre l'instant où numéro 19, dans son cloître, ne souhaitait bouger de son fauteuil, lui important même de mourir, et celui-ci dans l'élévateur où elle prétend que toute résistance est inutile. Bref, les portes se referment et ils commencent leur ascension jusqu'au cime de la tour principale. C'est alors que Masalo se réveille et grogne quelques sons. Dans sa surprise, la vieille lui demande de localiser Kyoko, mais le mutant semble encore bien endormi. Miyako est catégorique, il faut faire vite, car l'énergie ressentie tout à l'heure lui devient de plus en plus pesante. Soudain, Masalo se redresse, il offre un visage mêlant stupeur et inquiétude. Il bégait. Et nous contemplant de nouveau son faciès, rehaussé cette fois-ci par une dose de subjugation, se fondant sur une vue panoramique tramée par la virulence de cette tourmente annoncée. Sur les crêtes de l'édifice en ruine, dominé par cette perspective nébuleuse, Tetsuo s'est maintenant mis sur pied. Il est littéralement balayé par l'impétuosité de ce courant invariant. Il se comprime la tête, pousse un hurlement strident, affrontant cette force fructueuse pour mieux digérer ses souffrances. Dans l'ascenseur, Kei réitère la question au butant. Où est numéro 25 Mais ce dernier, bariolé d'une fine sueur, pourra juste susurrer son prénom. 
et nous retrouvons Kyoko à l'intérieur de la Security Ball, crier le nom de son ami. À l'extérieur, le sbire de l'Empire, ce même qui ordonna à son soldat d'exécuter le colonel, se fait alors surprendre par l'ouverture du sas de la boule. Il en perd l'équilibre. Remarquant de suite la mutante, il somme à l'un de ses sous-fifres d'aller prévenir Milité de leur découverte. Numéro 25, parfaitement lucide mais tremblante, supplie aux militaires de faire vite, d'aller sur la tour afin de rejoindre Massaro. Le colonel est interloqué. Quelle tour Il tâche de s'approcher, mais se fera cribler de balles par le mercenaire toujours guidé par cette constante anxiété. Le militaire est à terre, agonisant, une mitraillette pointée à quelques centimètres de son front, face à un hystérique lui criant « Meurs !» La casse suivante nous montre une arme identique, à une différence près, soutenue de la même manière, vociférée son bruit meurtrier. C'est en fait l'ancien soldat qui fit feu, tuant son supérieur actuel, afin de sauver le colonel d'une mort annoncée. Près de la fournaise, Miguité est tenu au courant de la localisation de l'autre enfant. Il jubile et ordonne à son mercenaire de retourner sur les lieux, avec plus d'hommes, et de ramener la fille en vie. Le militaire, lui, est soutenu par son ancien soldat. Il marche sur une colline de débris et converse. Soudain, une image venant de nulle part immobilise nos pupilles sur une scène troublante, fardée par un jeu de lumière oppressant et pétrifiant. L'officier se fait canarder sous le regard impuissant du colonel. Ce dernier, dépourvu, se voit dans l'obligation de rebrousser chemin pendant que les sbires de l'Empire escaladent tranquillement la colline. Le militaire rejoint difficilement la sécurité ball. Soutenu par son bâton, il fait face à ses chasseurs et pointe sur eux son arme secrète qui pilote le satellite sol. Une case magistrale nous expose ses yeux déterminés, sa mâchoire fluctuante, son index prêt. Il est sur le point d'activer le mécanisme. Au temple, l'ascenseur arrive à destination, au sommet de la tour. La porte s'ouvre lentement. La clarté commence à envahir la cage. Kei et Kai offrent un regard écarquillé. Miyako et ses moines sont sereins. Ils sont alors soudainement balayés par un violent courant d'air, comme victime d'une dépressurisation. Dans la splendeur du dehors se dessine une silhouette, imprécise mais significative. Massalou se redresse et observe, convulsé. Numéro 19 semble contrarié. Les deux jeunes, eux, s'émeuvent. Tetsuo leur fait face. Il est assis sur le rebord de la fenêtre explosée et donne l'impression d'être apaisé. Dépossédé de sa cape, il exhibe fièrement son bras droit. En arrière-plan, néo Tokyo en ruine, la clarté du lagon et cette tourmente tant attendue. Une page titre intrigante pour introduire cet épisode 70, sorti le 7 avril 1986 dans Young Magazine. On a l'impression d'observer une manifestation concrète et tangible de ce que stipulent les bas-reliefs qui abondent dans le temple de Miyako. Ces bas-reliefs, que je ne cessais de comparer à un halo lumineux, se faisaient d'ailleurs plus oppressants de par leur exhibition répétée. Et en voyant cette présente image, on pourrait croire que cette oppression touche à sa fin. Mais l'explosion de lumière, elle, semble inchangée. Au contraire, cette impression est renforcée si on la met en relation avec la case qui nous montre Akira sur le point de se manifester juste avant la destruction de Neo Tokyo, dans l'épisode 46. Entre l'émanation des photons et le jeu d'ombre, la similitude est assez frappante. Cependant, lorsque Tetsuo alla visiter la prêtresse pour s'entretenir avec elle, il émit une frayeur évidente à la vue du bas-relief. La vieille lui révéla même qu'elle avait eu cette vision au laboratoire. Mais cette dernière n'a pu voir le déchaînement énergétique d'Akira, car si elle le rêva, ce ne put être que durant son coma, donc après ses expériences au labo. De plus, si nous nous attardons sur la stupeur de Tetsuo contemplant ce bas-relief, son faciès exhibait une expression similaire à celle qu'il articula lorsqu'il tenta de pénétrer dans la tête d'Akira. On serait donc en droit de penser que ce visuel qui nous est montré dans cette page titre est en lien direct avec numéro 28, mais ne symbolise certainement pas son déchaînement énergétique. Mais alors, qu'est-ce que cela représente À ce stade de lecture, et ce, malgré la présence d'indices évidents, il nous est impossible d'y apporter une réponse objective. Mais bref, Tetsuo se trouve en haut de la tour du monastère, dominant la ville et baigné par les vents. Là aussi, depuis ce point de vue, on a l'impression de culminer à des centaines de mètres d'altitude. Il fait face à Kei, Kai, Miyako et Masaru, tous surpris de le voir en ce lieu. Ses cheveux en bataille, le regard lointain, il semble posé, mais démontre finalement une grande détresse en réclamant des médicaments. La vieille le sermonne, objectant que son comportement est honteux, que ces affres qui le martèlent sont son destin. Alors profites-en, lui hurlera-t-elle. Faut-il en conclure que numéro 41 est condamné à souffrir 
lors de leur récente conversation, Miyako avait ordonné à Tetsuo d'arrêter la drogue afin de pleinement libérer son pouvoir pour s'extraire de ce courant invariant et cerner Akira. De plus, elle lui avait fait comprendre, peut-être de façon bien implicite, que c'était aussi le seul remède à tous ces maux. Pour la vieille, donc, Tetsuo n'a pas trop le choix. Soit il accepte sa mission, c'est-à-dire s'approcher d'Akira, soit il accepte son destin, c'est-à-dire souffrir éternellement. Ce dilemme, finalement intrinsèque à toute existence humaine, nous est planté par Otomo sur deux cases, furtive et banale, séparées par un portrait douloureux de l'adolescent qui pointe alors un regard désapprobateur, comme si cette destinée humaine lui était tout compte fait intolérable. Toujours épris par l'effet de surprise, Kai se lance sur Tetsuo afin de lui mettre un coup de poing. Un comportement fort incompréhensible qui montre bien le niveau du personnage. Mais Kai le stoppe, car il sent bien que quelque chose ne va pas. Et en effet, numéro 41 est au plus mal. Ses yeux se nimbent d'une langueur inquiétante. Il dégouline de toutes parts. Un flux baveux s'extrait même de sa mâchoire crispée. Il est à bout et réclame encore d'une voix tremblotante et répétée de la drogue. De son côté, le colonel est toujours sous la menace des mercenaires qui le mitraillent avec ferveur. Il pointe son laser sur ces derniers, sur leur front, leurs mains, leurs bras, fournissant aux satellites les meilleures coordonnées possibles. Et, pareil d'une concentration suffocante, il enclenche le mécanisme. Immédiatement, une lueur semble poindre au zénith du firmament, plombé par un épais nuage. Une vue spatiale nous montre que Sol fonctionne parfaitement, et son rayon longiligne transperce la voûte céleste et vient percuter la surface terrestre de plein fouet, déblayant une ruine adjacente. L'explosion est intense, sourde et resplendissante. Elle surprend Miguité et ses hommes. Elle pousse le colonel à trouver refuge proche de la sécurité Ball. Elle immobilise Kai et Kai, les plongeant dans l'incompréhension. Tetsuo se retourne, projette son regard sur ce jet fulminant qui projette sur le plancher saupoudre d'éclat une ombre précise et particulière. Il s'agrippe inconsciemment le bras droit, comme si ce dernier gardait en mémoire le déchirement dont il fut victime en cet après-midi du 16 avril. Des larmes de sang semblent même dégouliner le long de ses phalanges métalliques, comme une réaction purement pathogène. Les yeux complètement écarquillés, la bouche incurvée par l'épouvante, numéro 41 se retrouve aspiré dans les airs, attiré par une force inconnue qui laisse Kayekai radicalement obnubilé et abasourdi. Dans les cieux, les nuages sont totalement entraînés par un courant de convection qui propulse Tetsuo sans cesse plus haut, le condamnant à l'impuissance. Dans la planque, Akira et Kaori sustentent une soupe froide. Le mutant dépose soudainement sa cuillère, à la surprise de la jeune fille. Il braque son visage sur sa gauche et dévoile une physionomie concentrée, au regard pénétrant. Il donne l'impression d'entrer en connexion avec Tetsuo, qui poursuit, lui, son ascension incontrôlable et beugle un cri significatif. La calligraphie de son trait est tremblotante, tout comme celle que confectionne la numéro 28, juste avant sa manifestation. Néo Tokyo serait-elle sur le point d'exploser Au temple, Miyako émet le même cri significatif, comme si elle était en résonance avec Tetsuo. Masaru, toujours très lucide, s'inquiète pour Kyoko qui est affalé à l'intérieur de la sécurité ball, le front en sang. Le colonel tente d'ailleurs de s'approcher d'elle. Un éclat lumineux se dessine discrètement dans le ciel, soudainement dégagé, avec les soldats de l'Empire, armes à la main en premier plan. Tous sont scotchés et interloqués, par cette récidive. Une double page, noyée par la blancheur, nous est alors offerte, dépeignant Tetsuo, agrippant inlassablement son bras droit, diffusé à un dantesque rayonnement. Kei, aveuglé par ce brasillement, émet un timide « c'est comme ». Et en effet, en contemplant cette planche, on pourrait presque la comparer à celle qui nous montrait Akira sur le point de se déchaîner. On y ressent la même virulence, la même candeur, la même tension. Mais numéro 28, lui, semblait attirer la lumière en lui, la concentrer dans sa corpulence pour ensuite libérer sa vague dévastatrice. Dans ce présent cas, on sent plutôt que la lumière s'expulse de Tetsuo, s'extériorise de sa corpulence, elle s'en libère. La vue de cette image magistrale, donc, avec l'adolescent, minuscule, au centre de cette clarté, freiné par les bâtiments et les colonnes de poussière, n'annonce pas la prochaine destruction de Neo Tokyo. Et en effet, de cet embrasement incompris, surgit des vestiges architecturaux. D'énormes buildings tombent des cieux et viennent s'écraser sur le reste de la cité, dans un plan large et fourmillant de détails. Un cadrage plus serré nous expose le mobilier, valdingué dans les airs, comme en apesanteur. 
Et devant cette situation inexplicable, Otomo nous pond une seconde double planche, colossale, impactante, émouvante. Kei et Kai, pétrifiés face aux débris du 55 Bank, l'immeuble sur lequel se trouvait Canada lors de la manifestation d'Akira. L'illustration est tout simplement magistrale. Elle démontre encore une fois le talent de Katsuhiro, sa maîtrise insondable à concevoir des arrêts sur image troublants. Hormis les protagonistes en premier plan, tout semble en mouvement dans cette image. Les dalles, les bouts de tôle, les piliers en béton armé, le bâtiment dans son ensemble même. Mais tout est immobile, pétrifié sur le papier, tel un pétroglyphe sur du marbre. Une vue rapprochée nous montre ensuite des soldats noyés dans une trame uniforme entamant leur dégringolade vertigineuse. Parmi les débris en lévitation, une silhouette se dessine en arrière-plan. Canada. Le visage médusé par l'incompréhension, il amorce lui aussi sa chute, venant de nulle part, pour effectuer un vol plané jusqu'au temple de Miyako. Toujours pétrifié par le cours des choses, Kay l'observe au travers du balcon et ne peut qu'exhiber sa déstabilisation. Le jeune poursuit sa chute vertigineuse dans une planche rayée par la vitesse, s'écrase sur une tente de fortune, rebondit et dévoile la béatitude dans son minois. À peine au sol, il déguerpit avec rapidité, amorçant un sprint pour s'éloigner au plus vite du désastre qui s'abomine derrière lui. Le retour de Kaleda dans la saga se présente donc dans une séquence intentinée humoristique, mais elle ne doit pas nous écarter sur les raisons de cette revenue. Il est incontestable que c'est la récente manifestation de Tetsuo qui généra toutes ces subites apparitions, et notamment celle de notre héros. Nous nous souvenons parfaitement que, lors du déchaînement d'Akira, Kaneda s'était retrouvé enrobé par un noir profond qui l'immissa dans une dimension méconnue. J'en avais même conclu que Tetsu était le grand instigateur de cette émission. Et c'est maintenant qu'il le libère de cette dimension, prouvant par là que c'était bien lui qui l'avait sauvé de la destruction de Neo Tokyo. Comment Tetsu a-t-il pu faire ça Que s'est-il passé pour Kaneda durant tout ce laps de temps Impossible de répondre, et ces questions restent sûrement les plus insolubles de toute cette épopée. Je m'aventurerai même à dire que ce sont les faits les plus mystiques du récit. Mais si Akira, le manga, raconte l'histoire d'une amitié éternelle et atemporelle entre deux enfants, elle mérite bien une petite dose de mysticisme. Tetsuo, quant à lui, est toujours noyé dans la candeur de sa manifestation, interloqué. Soudain, son environnement s'opacifie, se met au négatif, orchestré, par cette stridente sonorité qui accompagnait déjà les apparitions du Canada en flammes. Preuve que c'est maintenant à son tour de s'immiscer dans cette dimension méconnue. Entouré par les noirs profonds, un amas d'étoiles lui fait face. Derrière lui, la candeur se referme, semblant l'introduire dans une mouvance fructueuse. Il est impressionnant de constater qu'à cet instant précis, la posture de Tetsuo est très similaire à celle qu'il arborait durant son délire, avec une lune comme arrière-plan. Même stupeur, même positionnement des bras et des jambes, même focalisation sur son bandage. Ici, je me demande donc s'il n'avait pas anticipé cet événement, celui de s'enivrer dans cette mouvance fructueuse. Si tel est le cas, cela prouverait définitivement que cette tempête annoncée qui surplombait Neo Tokyo était bien orchestrée par lui, comme un prélude à cette présente ivresse. Son regard passe alors de la panique à la mélancolie. Il observe un homme et une femme dans une chambre d'hôpital. Il voit un nourrisson, les yeux grands ouverts. Il se contemple lui-même, à peine âgé de quelques jours, voire de quelques heures. Et, dans le reflet de sa pupille, se dessinent ses parents, qu'il ausculte peut-être pour la première et dernière fois. Sa mère prétend qu'il vient d'émettre un sourire. Son père conteste que ce ne fut qu'un bâillement. Cette première donne l'impression de vouloir le prendre dans ses bras. Et tout se dilue dans un tourbillonnement cinétique, alors que Tetsuo, bébé, bredouille, maman, papa, peut-être pour la première et dernière fois. La case suivante nous le montre, barbouillé de sang, venant tout juste de sortir du ventre de sa mère. Il hurle, les médecins tâchent de lui retirer le cordon ombilical. Son corps de nouveau-né, soudainement devenu opalescent, s'embringue discrètement dans les traînées de vitesse. Il arbore un visage déconcertant qu'il est impératif de ne pas oublier. Lors de son délire, Tetsuo s'était déjà projeté dans le passé, mais n'était pas allé au-delà de l'internat. Ici, il va beaucoup plus loin. Il revit l'instant initial de son existence. Il assiste à sa propre naissance et semble ressentir toutes les douleurs que procure cette première expiration. On pourrait presque se demander si toutes ces souffrances incessantes dont fut victime Tetsuo n'étaient finalement pas liées à cette réminiscence originale. 
mais nous nous positionnons subitement dans une aire de jeu. Une banque de cinq gamins bastonne un sixième à terre. Tetsuo. Le passage à tabac terminé, ce dernier se retrouve isolé, chouignant. À quatre pattes, il tâche de récupérer son robot en plastique brisé, mais ses mains s'agrippent à un monticule de pilules, lui offrant une seconde vision cauchemardesque, comme si ses affres n'avaient qu'un seul et unique remède. Car si durant sa jeunesse, Tetsuo consomma de la drogue, ce n'était pas pour son en l'air, mais bien pour pallier à ses souffrances incessantes. À présent, il hurle d'agonie, ne supportant une telle fatalité et l'éclat d'une galaxie l'absorbe alors en son cœur. De nouveau dans l'air de jeu, face à son Gundam décomposé, il incline la tête et voit Canada derrière le grillage. Ce dernier, immobile, l'observe. Il ne lui est pas venu en aide, car c'est certainement leur première rencontre. Ils ne sont pas encore amis. On pourrait presque s'imaginer que ce saut temporel de la maternité jusqu'à cette aire de jeu résume toutes ces longues années de solitude éprouvées par Tetsuo. Abandonné par ses parents, le jeune garçon n'a finalement retrouvé une compagnie qu'au travers de Canada. En plus d'avoir eu une adolescence difficile, Tetsuo a vécu une enfance solitaire, laissée tomber par tous et délaissée par la société. Numéro 41, toujours aspiré par cette folle précipitation, exhibe les mêmes affres sur son visage, comme s'il voulait refouler toutes ses années d'abandon. Assidûment balayé par ce flux incessant, il dénote alors un regard surpris. Dehors, Proche du temple de Miyako, les édifices poursuivent leur chute, conférant au paysage un chaos persistant. Kayekai reste visiblement médusé. Les moines tâchent de protéger Masaru et la prêtresse. Cette dernière affirmera même que Tetsuo est en train de revivre la traumatisante expérience de sa naissance. Face à cette destruction, Migite semble désemparé. Le colonel, quant à lui, trouve refuge sous la sécurité ball. Mais Tetsuo est toujours emporté par ce courant invariant. Son visage est sidéré. D'énormes blocs de pierre se présentent à lui, formant une double liste d'ADN. S'enfoncerait-il encore plus profondément dans le passé, jusqu'à entrevoir la conception même de son génome Réponse indécise, car, submergé par une allégorie trop flagrante, le jeune ne fait finalement face qu'à une forme démesurée de celle élaborée par Akira durant ses passe-temps favoris. Numéro 41 s'agenouille sur l'une des roches, se questionne, et tout s'accélère. Le flux se ravive, les cailloux se désagrègent, la candeur domine de nouveau son champ de vision. C'est alors qu'une double planche, phénoménale, nous est exposée, bariolée de mille lignes, avec en haut une esquisse effarante, monumentale, montrant Tetsuo envoûté par une célébrité infinitésimale. En bas, trois cases synoptiques nous proposent un travelling sur Akira, parfaitement imperturbable, qui nous mord de son regard pénétrant. À la vue de ce jeu de vignettes, je ne peux qu'en conclure que Tetsuo, vient de s'extraire du flux. Il délaisse soudainement son appartenance à ce courant invariant dont Miyako faisait tant l'éloge. Il quitte définitivement ce monde qui condamne Homo sapiens à être guidé par la fatalité. Et si l'on en croit la prêtresse, donc, Tetsuo est maintenant en mesure de comprendre Akira, et surtout, il se libère de tous ses maux, mettant un terme à cette souffrance incessante. En contemplant simplement l'image du haut, celle bariolée par toutes ces lignes concentriques, on se rend compte que ce qui pourrait sembler être un halo de lumière n'est finalement que l'extrémité du tunnel, la porte de sortie de cette constante fructueuse. Et en la considérant ainsi, je ne peux que penser à la page titre du chapitre antérieur, et donc à ce bas-relief présent partout dans le temple de Miyako. Car c'est bien ce que représente cette sculpture murale, la sortie de ce courant invariant. Lors de leur entretien, la prêtresse avait révélé à Tetsuo connaître cette lueur, qu'il l'avait perçue au laboratoire. Depuis sa confession avec Kay, nous savons que la vieille faisait partie d'un groupe d'enfants sur lequel furent effectuées des expérimentations à haut risque afin d'ouvrir la voie au numéro 20. C'est durant ces expériences qu'elle entrevit le bout du tunnel, durant ces expériences qu'elle faillit s'extraire du flux, mais elle en mourut, ou plutôt sombra dans un coma de 13 années. Cette vision fut donc la dernière que vit Miyako avant de s'éteindre, et elle lui fut tellement traumatisante qu'elle décida d'orner son temple de mille de ses représentations. Un visuel qui avait un but décoratif, soit, mais surtout un but fonctionnel, car indirectement, il préparait ses futurs disciples à un tel événement. De plus, toujours lors de cette cruciale rencontre, Tetsuo resta tétanisé à la vue de ce bas-relief. C'était en fait cette vision qu'il avait eue lorsqu'il tenta de pénétrer dans la tête d'Akira, quelques jours auparavant. Afin d'accomplir cet acte, il devait tout d'abord s'abstraire du flux, mais la force de ce dernier, ravivée, fit presque exploser son corps. 
On constate donc que s'extirper du courant n'est pas chose aisée. Il est même fort probable d'y trouver la mort. Et numéro 19 est bien placé pour l'affirmer. D'ailleurs, en forçant Tetsuo à stopper les cachetons pour tout justement s'exclure de ce flux, la vieille ne cherchait-elle pas finalement à l'éliminer Rien n'est explicite dans le récit pour déclarer une telle chose. Je mentionne ceci seulement à titre de curiosité. Dans tous les cas, s'il en fut ainsi, Miyako vient de commettre sa première erreur. En outre, comment Tetsuo a-t-il pu sortir indemne de cette extraction La présence de l'ADN de Pierre sur les pages antérieures me pousserait à croire à une aide volontaire d'Akira. Ce dernier s'amuse de ses cailloux, comme de Tetsuo, et de la génétique finalement. Et les trois cases synoptiques, nous le montrant sur ses raies de vitesse, se mutant en marche d'escalier, évoquent très bien l'accueil qu'il prodigue à numéro 41, au bout de ce tunnel. Pourquoi maintenant Là aussi, en voyant le regard mordant et pénétrant d'Akira, je ne peux m'empêcher de penser à celui qu'il exhibait lorsque Tetsuo avait fini par jeter toutes ses pilules. À cet instant, l'enfant dénotait une posture et un visage qu'on ne le connaissait pas. On avait clairement senti que quelque chose était en train de changer. C'est donc cette nouvelle prédisposition de l'adolescent qui a permis à Akira d'efficacement l'aider à un tel exploit. Après avoir mis un terme à la dépendance de ses drogues, numéro 41 peut maintenant se consacrer uniquement à sa relation lycergique avec le mutant. Et même si cette relation dure depuis le début de l'histoire, elle prend ici, à cet instant, une toute autre dimension. D'ailleurs, Tetsuo est toujours en lévitation, planant légèrement au-dessus de l'escalier, devant l'enfant qui donne l'impression de l'accueillir. Il s'agenouille sur les marches, son regard est empli d'une douce terreur. Face à lui, Akira émet un sourire. C'est la première fois que nous voyons le mutant ouvrir la bouche, la première fois même qu'il semble s'émouvoir. Et il est fou de constater, au travers de ce plan américain élégant, à quel point il fait plus âgé, plus mature, moins introspectif. Depuis son réveil, le 16 avril, numéro 28 n'a été qu'indifférent au monde qui l'entourait, totalement imperméable aux frénésies de son environnement. Insensible lors de son échappée auprès de Sakaki. Insensible lors de ses retrouvailles avec ses amis de laboratoire. Insensible lorsqu'il se faisait traîner telle une relique religieuse. Insensible aux cris agoniques de Tetsuo. S'il était baigné par une telle indifférence, c'est juste parce qu'il vivait seul, dans son monde, loin de ce courant invariant et agité par une humanité philistine. Maintenant rejoint par numéro 41, il se retrouve dès lors accompagné. Et ceci, doit indubitablement lui procurer de l'émotion. Il émet donc un léger sourire à Tetsuo. Ce dernier, paralysé, le visage tramé par un mélange d'effroi et de fascination, vient de mettre un terme à la solitude éternelle du mutant, lui qui vécut tant d'années dans son propre cocon. Finalement, Tetsuo offre une compagnie à Akira, comme Kaneda lui offrit la sienne lors de son enfance. Kaori, toujours à l'intérieur de la planque, s'inquiète de la soudaine disparition de l'enfant. Elle sort. Distinguant son bras gauche posé sur la coudoir du trône, elle le gronde sans grande fermeté, mais reste stupéfaite en voyant Tetsuo agenouillé devant l'assise. La posture de l'adolescent est identique à celle qu'il arborait suite à leur démonstration face à un peuple en émoi. Son visage pondéré, rivé à même le sol, semble même en être une copie conforme. Mais ici, pas de cirque, pas d'exhibition frauduleuse, point de fanfaronnade. Juste un tête-à-tête, -tête, sincère, sublimé par cette emprise psychoactive. Une vue plongeante nous montre ensuite cette scène théâtrale, avec nos trois protagonistes, Kaori, Akira et Tetsuo, noyés dans un silence ancestral. Je ne ferai aucune remarque sur les hommes portés au sol, car Otomo a, depuis pas mal de planches, accumulé trop d'incohérences pour émettre une certitude spatio-temporelle fiable. Noyé dans la destruction récente qui domine le temple de Miyako, une silhouette s'extirpe des débris. Kaneda refait surface exténué, se demandant si ce chaos est bel et bien terminé. L'épisode 71, sorti le 21 avril 1986 dans Young Magazine, marque aussi la fin du quatrième tome de luxe du manga, publié par la Kodansha le 10 juillet 1987. Ce volume, intitulé « Kai pour l'occasion, aura parfaitement mis en évidence ce personnage, le positionnant sans cesse au centre des intrigues. Cependant, si l'on peut affirmer que ce tome 4 est le meilleur de toute la saga, c'est bel et bien pour son développement fait sur la personne de Tetsuo. Entre son premier délire, son entretien avec Miyako et sa crise exutoire, nous avons vu défiler, au fil des pages, un grand pan de sa transformation. Et tout fut magistralement bien compté. Pour la première de couverture, 
Otomo oublie un instant la dominance chromatique des précédents volumes pour marier les couleurs primaires autour de l'assise éburnée d'Akira. Une très belle image qui parvient sans retenue à faire ressortir l'aspect ludico-décoratif de numéro 28. Pour la couverture cartonnée, prédominée cette fois-ci par un violet dense et profond, les partisans du Grand Empire défilent sur les décombres de la capitale. Discret et seul, Tetsuo observe cette procession qui se détache, par sa clarté, des ruines architecturales. Une illustration puissante, comme c'est si bien le faire Katsuhiro, grouillante de vie, où chaque pèlerin nous expose une posture singulière, une conviction propre, une attitude intime, mais une démarche commune. Bien évidemment, il est impossible de présenter le volume 4 sans parler de sa quatrième de couverture, qui nous montre le flipper, produit par la Taito et Otomo lui-même, spécialement conçu pour l'occasion. Essentiellement décoré de dessins relatifs au volume 2, Canada, provenant de la page titre de l'épisode 79, donc relatif au cinquième tome, semble faire un peu tâche. Dans tous les cas, une véritable relique, fabriquée à un seul exemplaire et exposée fièrement dans ce présent volume. Voilà donc pour cette neuvième vidéo consacrée à l'analyse du manga Akira. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous remercie profondément d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Hein, C'est très important pour le référencement des vidéos. Voilà, voilà. Donc euh, je pense qu'avec les... avec donc ces trois vidéos consacrées donc au quatrième tome du manga, là je pense que je suis arrivé à un stade assez... Euh assez dense de l'analyse. Ça a été assez dur pour moi personnellement. Donc j'espère que la suite sera un peu plus simple. On verra ce qui m'attend. Dans tous les cas, j'espère donc sortir la, bah, la dixième vidéo assez prochainement, le plus ra rapidement possible, mais on verra. Voilà, voilà. Dans tous les cas, merci encore. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.